ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നിയ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി കൽത്തപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പച്ചരി വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആണല്ലോ കൽത്തപ്പം തയ്യാറാക്കാറ് ഇത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയും നേന്ത്രപ്പഴവും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കൽത്തപ്പം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കാൻ കുറഞ്ഞ ടൈം മാത്രം മതി അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പുതിയ വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസ് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എൻ്റെ ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ചുവന്ന കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആണ് എഴുതിയത് കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ പടം വരും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിൽ മുകളിലുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ്സാതെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ശർക്കര പാനി റെഡിയാക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വലിയൊരു പീസ് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം വരും കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം അത് സോസ് പാനിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും കേട്ടോ ചെറിയ ഉള്ളി കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാക്കൊത്ത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് എണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ശേഷം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളിയും തേങ്ങയൊക്കെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പഴവും തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പാനി നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മെൽറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശർക്കരപ്പാനി ചെറിയ ചൂടോടെയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ലോണം ചൂടോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്നാൽ നല്ല ചൂടാറിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ലൂസാക്കി എടുക്കണ്ട കേട്ടോ ചെറിയൊരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം ഈ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമ്മൾ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് കൽത്തപ്പം ചുട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള പാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൽത്തപ്പം ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അതിൽക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തീ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് മു ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് തീ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റോളൊക്കെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് വേവിച്ച് എടുക്കാൻ
ചെറിയ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കും ഒക്കെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചാനൽ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അത് കയറി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്